ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் ஃப்ரீ கோர்சஸ் வந்து எங்களோட வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் கோட்பினக்ஸ் டாட் காம் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அந்த கோர்சஸ் வந்து எடுத்து படிச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே பெய்ட் கோர்சஸும் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் இண்டிஜுவலாக வாங்கலாம் நாங்கள் பண்டிலாம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பண்டில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஷீ ஷாப் ஏஸ்பி டாட் இன் எம்எஸ்சி ஏஸ்பி டாட் அண்ட் கோர் அண்ட் தென் வெபிஏ பே ஆங்குலர் ஏட் ஜெயாக் ஜேஎஸ் அண்ட் தென் யூனிட்டி கேம் டெவலப்மெண்ட் இந்த செவன் கோர்சஸ் இன் சிங்கிள் பண்டில் சேல் பண்ணுறோம் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது இல்லாமல் எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே தெரியுது இந்த இமெயிலுக்கு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இது வாங்கிறது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னால் லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் நோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் ஒன் டைம் பேமெண்ட் மட்டும்தான் இது இந்த கோர்ஸ் பண்டில் நாங்கள் ஜாங்கோவை ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த மந்த் எண்டில் உங்கள் அந்த ஜாங்கோ கோர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பண்டில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ எயிட் கோர்சஸ் இன் சிங்கிள் பண்டில் அந்த ஜாங்கோ ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகாது இது ஏஸ்பி டாட் அண்ட் கோர் கோர்ஸோட ஃப்ரீ வேர்ஷன் இதோட ஃபுல் வேர்ஷன் பெய்ட் கோர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது எங்களுக்கு மெயில் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை வாங்கிக்கலாம் தேங்க் யூ ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு கோட் பினக்ஸ் சேனல் ஸோ ஐ எம் ஐஷா சர்மாதி நம்ம சேனலில் இப்போ ஒரு புதிய வீடியோ டியூட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே டெமோ கிளாஸஸாக தான் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள்
ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இதனுடைய மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஓங்கிறது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ ஜீரோங்கிறது வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துட்டு யூனிஃபைட் பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கரண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்துட்டு டெஸ்க்டாப் ஐஓடி அண்ட் கிளவுட் இதுக்கு ரிலேட்டடான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்னா கேமிங் அப்ளிகேஷன் அண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸாக வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனோட புது வேர்ஷனில் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர் பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏஸ்பி டாட் நெட் கோரில் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அதாவது ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் கிளவுடு இந்த மாதிரி டெஸ்க்டாப் கிளவுடு இல்லைனா வந்து ஐஓடி இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ புதுசாக என்னென்னா கேமிங் அப்ளிகேஷன் அண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து யூனிஃபைட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா ஒய் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் ஸோ ஏஎஸ்பி டாட் நெட்டே இருக்கும்போது ஏன் நம்ம ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோருக்கு போனோம் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அது வந்து கிளவுட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக பட் நிறைய விஷ் நிறைய ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் இருக்கு வேர் நம்ம கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மாகவும் இருக்கு அண்ட் அது வந்துட்டு நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லை வந்துட்டு நம்ம கேமிங் அப்ளிகேஷன்ஸோ டெவலப் பண்ணுறதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்கும் போது ஒய் நாம் ஏன் வந்து ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் வெப் டிஎல்எல் அந்த லைப்ரரியை யூஸ் பண்ணாமல் நெகெட் லைப்ரரி நியூ கேட் லைப்ரரி பேக்கேஜாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நியூ கேட் லைப்ரரி பேக்கேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜருங்க ஸோ இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜர்னால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா நீங்களாக ஒரு பேக்கேஜ் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் டெபாசிட்ரி மாதிரி சரிங்களா ஸோ இந்த பேக்கேஜ் டெபாசிட்டில் நீங்களாக ஒரு கோட் பண்ணி அது ஒரு கிளாஸ் லைப்ரரியாக மாற்றி நீங்கள் அந்த டெபாசிட்டில் போடலாம் அண்ட் யாராவது இப்போ நீங்கள் ஒரு புது அப்ளிகேஷன் டெவ இது வந்துட்டு ஒரு பார்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸுங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பேக்கேஜ் தேவையோ அந்த பேக்கேஜ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அதில் ஜஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன் ட்ராக்கிங் இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த நியூ கேட்டே வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் ஸோ இது வந்துட்டு நியூ கேட்டே பார்த்துக்கும் அண்ட் சப்போஸ் நம்ம அதை டிலீட் பண்ணிட்டோம்னா அதை டி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணி யூஸ் ஐ மீன் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அதை டி ரெஃபரன்ஸ் அன் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாமே இது நியூ கேட் பேக்கேஜ் மேனேஜரே வந்துட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும் ஸோ நம்ம மேனுவலாக போயிட்டு அதை வந்து அந்த டி ரெஃபரன்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை அண்ட் இதில் வந்து பேக்கேஜ் இன்ஸ்டலேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் வேர்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு அதில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபைடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நியூ கேட் பேக்கேஜஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு சிஸ்டம் வெப் டிஎல்எல்லை விட ரொம்ப வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போது ப்ரௌசர் சர்வரில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால இந்த ரெக்வஸ்ட் பைப் லைன் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ நியூ கேட் பேக்கேஜ் வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பைப் லைன் ரெடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் மட்டும் நம்ம டிப்ளாய் ஐ மீன் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம் மற்ற பேக்கேஜஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா மெயின் வந்து மெமரியோட லெஸ் மெமரி அதாவது மெமரி யூசேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி அண்ட் நீங்க ஒரு பேக்கேஜ் வந்துட்டு வேற இடத்துல டிப்ளாய் பண்ணனால அந்த டிப்ளாய்மென்ட் சைஸ் ஏனா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓ நமக்கு தேவையான பேக்கேजेस அண்ட் நமக்கு தேவையான கண்ட்ரோல் கோடிங் மட்டும் தான் நமக்கு
நம்ம அந்த கோடை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்துட்டு நம்மளுடைய ஏஸ்பி டாட் நெட் கோரில் மட்டும்தான் அந்த கோட் ரன் பண்ணுற மாதிரி இல்லைங்க மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஏஸ்பி டாட் நெட்க்கான மற்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயும் நம்ம வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கோட் ஷேரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம இதில் இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர் வந்துட்டு மாடுலர் இருக்கிறனால ஸோ வந்துட்டு இப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜாக இருக்கும் போது அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதை வித்து டீல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அது டீடியஸான ஜாப் இதே நம்ம மாடுலராக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தனித்தனி மாடியூல்ஸாக நம்ம வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது அது ரொம்ப வந்துட்டு ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் அண்ட் அதனுடைய வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ வந்துட்டு மாடுலராக இருக்கிறனால இட் இஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது இதனாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு மாடுலர் அண்ட் டாட் நெட் கோரு வந்து மாடுலராக இருக்குது இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஏஸ்பி டாட் நெட் கோரும் இட் இஸ் மோர் மாடுலர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா வந்து ஏஸ்பி டாட் நெட் கோ டாட் நெட் கோருக்கும் வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஆர்கிடெக்சர் சேஞ்சஸ் நிறைய ஆர்கிடெக்சர் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் சேஞ்சஸ் என்னென்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மினிமம் ஓவர் ஹெட் அதாவது ஓவர் ஹெடும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் சேஞ்சஸ் மூலமாக நம்மளால் வந்து ஐ மீன் லாஸ்ட் வேர்ஷன்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் கண்டெய்னர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணாலும் அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து வை ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் போகணும் அண்ட் ஏஎஸ்பி டாட் நெட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓசி கண்டெய்னர் ஸோ ஐஓசி கண்டெய்னரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து டிபெண்டன்சி ஐஓசி கண்டெய்னர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ட் வந்துட்டு இது ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கும் அதுக்கு டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணும் அதனுடைய லைஃப் டைம் ட்ராக் பண்ணும் இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்லாம் வந்துட்டு இந்த ஐஓசி கண்டெய்னர் பண்ணுது அண்ட் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷனுக்கான இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இது இப்போ இந்த இந்த கண்டெய்னர் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனோ அதுக்கு டிபெண்டன்சி அடிஷனும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் சினாரியோ சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ பேஜஸ் இருக்கு அந்த டூ த்ரீ பேஜஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இமெயில் லாகின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இமெயில் சென்ட் பண்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த த்ரீ பேஜஸ்க்கும் இந்த டூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் போயிட்டு இதுக்கான ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஜெக்ஷன் இல்லாத டைமில் ஸோ இந்த டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஐஓசி கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னரில் வந்துட்டு இந்த இமெயிலுக்கான ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்துட்டு இந்த லாகின்கான ஆப்ஜெக்டும் வந்துட்டு அவங்க கிரியேட் பண்ணி அந்த கண்டெய்னரில் வச்சுக்குவாங்க ஸோ இந்த பேஜஸ்லாம் எந்தெந்த பேஜஸ்க்கெலாம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எந்த அந்தந்த பேஜில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுடுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் மோர் ரீடபிள் அண்ட் இது வந்து ரீயூசபிளாகவும் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு டெஸ்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு ரீட் அண்ட் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டீ கப்ளிங் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்துட்டு டீ கப்பிள் பண்ணலாம் ரொம்ப டைட்டாக கப்பிள் ஆகி இருக்காமல் அதை டீ கப்ளிங் பண்ணலாம் அந்த அதில் இருக்க பீசஸ் வந்து டீ கப்ளிங் பண்ணலாம் ஸோ இட் மேக்ஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் ரீடபிலிட்டி மோர் ஈஸியாக அண்ட் இப்போ ஐஓசி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி விட்டுடுங்க அண்ட் இதனுடைய லைஃப் டைம் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஐஓசி பார்த்துக்கோம் பிளஸ் வந்துட்டு இதனோட டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது இதனோட டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே சேர்த்து டிஸ்போஸ் பண்ணுற டைம் எல்லாமே எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இந்த ஐஓசி பார்த்துக்கும் ஸோ
மல்டிபிள் சர்வர்ஸ்ல நீங்க வந்துட்டு நீங்க அதாவது அப்பாச்சி இல்ல ஐஏஎஸ் எந்த சர்வர்ல வந்தாலும் நீங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம் சைட் பை சைட் ஆப் வெர்ஷனிங் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க்லயும் நம்ம வந்து அதை ரன் பண்ணலாம் இல்ல டாட் நெட் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க்லயும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து எந்த எந்த வேர்ஷனிங் ஆனாலும் எந்த என்ன மாதிரியான வேர்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆனாலும் இட் கேன் பி ரன் ஸோ சைட் பை சைட் வேர்ஷனிங் அதாவது நீங்க வந்து இந்த டாட் நெட் கோல் வந்து எந்த வேர்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆனாலும் உங்களால இதுல ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் எம்பிசி விச் இஸ் ஆல்ரெடி அது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் ஏன் நம்ம வந்து ஏஎஸ்பி டாட் நெட் கோர் நம்ம வந்து சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறக்கான ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்க போது சோ ஏஸ்பி டாட் நெட் எம்க்கும் ஏஸ்பி டாட் நெட் கோருக்கும் வந்துட்டு எப்படி வந்து பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஆர்கிடெக்சர்ல வந்துட்டு ஐ மீன் பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பாட்டம் லேயர் ஸோ இது வந்து காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் என்னென்னா கம்பைலர் இருக்கும் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் ரன் டைம் காம்பனன்ஸ் ஸோ இதுக்கான லாங்குவேஜ்க்கான காம்பனன்ட் கம்பைல் காம்பனன்ட் ரன் டைம் காம்பனன்ட் எல்லாமே பேசிக்கா வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டாட் நெட் ஓகேங்களா ஏஸ்பி டாட் நெட் கானது ரைட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஏஸ்பி டாட் நெட் கோருக்கானது ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கா இருக்கிற காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது அண்ட் அந்த பேஸ் லைப்ரரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஸ்பி டாட் நெட்டுக்கு வந்துட்டு பேஸ் கிளாஸ் லைப்ரரி இருக்க போகுது அண்ட் ஏஸ் டாட் ஏஸ்பி டாட் நெட் கோருக்கு வந்துட்டு கோர் லைப்ரரி இருக்குங்க அண்ட் ஆப் மாடல்ஸ்ல வந்துட்டு என்னன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி இது யூஐக்காக டபிள்யூ பி எஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்ம்ஸ் ஏஸ்பி டாட் நெட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதுல வந்து என்ன சேஞ்சஸ் ஸோ இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடபிள்யூபி அதாவது யூனிவர்சல் விண்டோ பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு ஏஸ்பி டாட் நெட் கோரில் வந்து இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யூனிவர்சல் விண்டோ பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அதுக்காக அப்படின்னா எந்தெந்த டிவைசஸ் எந்த டிவைஸ் ஆனாலும் ஓகே இது வந்து ஒரு ஐஓடி டிவைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோ சர்வீஸ் டிவைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு நம்மளுடைய நார்மல் பிசி மொபைல் ஃபோன் டேப் எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் எல்லா எந்தெந்த டிவைஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ இந்த டிவைஸ்ல எல்லாம் விண்டோஸ் டென்க்கான ஓஎஸ் நீங்கள் போட்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அத்தனை விட்டுட்டு <laughs> அதில் வந்துட்டு என்னென்னா விண்டோஸ் டென் அப்ல ஓஎஸ் போட்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்துட்டு அந்த ஏஸ்பி டாட் நெட் கோர்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இதனுடைய எல்லா இதில் இருக்கிற ஏபிஐ வந்துட்டு எல்லா டைப் ஆஃப் ஆப் டிவைசஸ்க்கும் காமனாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிளாட்ஃபார்ம் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் ஸோ ஏஸ்பி டாட் நெட்டுங்கிறது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குதுங்க ரைட்ஸ் மீன் டாட் நெட் கோர் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய டாட் நெட் பிளாட்ஃபார்ம் டிஃப்ரென்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கம்பைலேஷன் ஸோ டாட் நெட் கோர்னுடைய கம்பைலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னு தெரியும் <laughs> அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் எங்கே பார்க்கணும்னு 
தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நம்மளுடைய சேனலோட வீடியோ செக்ஷன் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து எல்லா பே கோர்ஸஸும் வந்து நாங்கள் எது இருக்குது ஸோ அந்த கோர்ஸஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் வந்து தமிழில் இது மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய யூபிஐடிஸ் பேடிஎம் லிங்க்லாம் இருக்குது அது மூலிமா எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபைன் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணி கேட்குறீங்க இல்லை கமெண்ட்ஸ்லையும் கேட்குறீங்க ப்ரோ நான் வேறு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நான் ஐடிக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னு கேட்குறீங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் மூணு லாங்குவேஜை ப்ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஒன்று சி சி ஓட நிறுத்திடாமல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த கோர்ஸும் நீங்கள் வந்து சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் பார்க்குறீங்களா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோர்ஸ் இது வந்து மூணு வீடியோவாக ரிலீஸ் ஆக போகுது மூணு கோ மூணு வீடியோவாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் ஆக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக தான் எடுக்கிறோம் அந்த கோர்ஸஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்று வீடு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோர்ஸும் சி கோர்ஸும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அஸ் எ பிக்னராக இல்லை அப்படின்னா இன்னும் ப்ரொஃபஷனல்னால் ஜாவா எடுத்துக்கலாம் ஜாவா வந்து எவர் கிரீன் டாபிக் நான் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஜாவான்றது எவர் கிரீன் டாபிக் அது நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் இல்லை நான் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பைத்தானு மூவ் பண்ணிவிடுங்க ஆனால் பைத்தானை வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக எப்பயுமே வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானுன்றது ஒரு ஃப்ரெஷர் லாங்குவேஜாக எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய காலமாகும் ஓகேங்களா ஸோ ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது மூவ் பண்ணிங்கன்னா இது கொஞ்சம் சேஃப்டியான லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா ஃபைன் ஓகே இந்த டாப்பிக்லாம் எனக்கு வந்து எப்படி படிக்கணும்னு தெரில ப்ரோ இதுக்குமே எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது எனக்கு வந்து எங்கே போயிட்டு எதுலேருந்து படிக்கணும்னு தெரியல அதுக்கு எதனா ஐடியா இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நாங்கள் ஒரு இதுவே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வெப்போர்ட்டிலே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கோட் பி நெக்ஸ்ட் டாட் காம் குள்ளே போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே டாபிக் வைஸ் இருக்குங்க ப்ராக்டிக்கலாக தான் எடுத்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் அந்த கோ இந்த டாட் காம்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பிக்னஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் அந்த போர்ட்டலை யூஸ் பண்ணுறது போயிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ப்ரீ கோர்ஸஸ் வந்து இது வரையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து பெய்ட் கோர்ஸஸும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோங்க பெய்ட் கோர்ஸஸ் எதுக்குன்னா எங்களுடைய சேனல் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியலாக தேவையில்லை அதுக்காக இம்பேலன்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு நாங்கள் பெய்ட் கோர்ஸஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இப்போது பெய்ட் கோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் இண்டிஜுவல் கோர்ஸஸாகவும் வாங்கலாம் இண்டிஜுவல் கோர்ஸஸாகவும் எங்கிட்ட இருக்குது இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு பண்டில் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பண்டில் என் செவன் கோர்ஸஸ் இருக்குது செவன்மே இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான யூஸ் பண்ணுற கோர்ஸஸ் ஷிஷாப் ஏசிபி டாட் எம்இசி ஏசிபி டாட் நெட் கோர் வெபிஏபிஐ ஆங்குலர் எயிட் ரியாக் ஜிஎஸ் அண்ட் தென் யூனிட்டி கேம் டெவலப்மெண்ட் இந்த செவன் கோர்ஸஸ் சிங்கிள் பண்டிலில் நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறோம் இந்த பண்டில் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸஸ் வாங்கிறதுக்கும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பெய் இது மாதிரி பண்டில் வாங்கிறதுக்கும் இது கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி நீ வாங்கிறதுனா எங்களுடைய கீழே தெரியற இந்த காண்டாக்ட் மெயிலுக்கு வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணுவோம் இல்லை உங்களுடைய கன்சர்னும் எங்களுக்கு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது மூலியமாகவும் நாங்கள் வந்து எதனா நாங்கள் ஸ்டெப் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இது வாங்கிறது மூலியமாக உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் தான் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒன் டைம் பேமெண்ட் லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் அண்ட் தென் நோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபைன் ஸோ இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் எங்களுக்கு வந்து எது மூலியமாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஒரு பெட்டர் ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மூலயமா ஃபைன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரம் கோட் பி நெக்ஸ்ட் டீம் அண்ட் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே அப்படின்னா டாட் நெட் ஏஎஸ்பி டாட் நெட்டில் வந்துட்டு வெறும் சிஎல்ஆர் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிஎல்ஆர் தான் இருக்கும் இங்கே கோர்ஸ் எல்ஆர் இருக்குது ஸோ சிஎல்ஆருக்கும் கோர்ஸ் எல்ஆருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு
Windows, Linux and Mac platform are running. And next one is Reujit. Reujit. First, Jit is just-in-time compilation. Okay. So, we have a DSP.net Jit compilation. But, we have Reujit. So, what is the difference between the two? The main difference is Reujit. Reujit is the difference between high performance, high throughput. That is the main focus. That is the focus of the design. That is the focus of the focus. So, this is the focus of the high performance. Performance करें को next वन है high throughput करें की द and the application वन द thirty times faster आ वन द टाइम वो लोग करना आओ को ओके इंग्लिश so JIT and Ryu JIT कर करा main differences इधर ना उन लोगों का application thirty times faster आ रहना हो so इधर ना वन द टाइम नम्बर करो very important आना विषय so faster and faster ये वो लोग time saving आ रखो तो अब लो time अब लो वन द टाइम अंदर framework वन द टाइम नम्बर का रुम्बो useful आ रखो पोत करें इंग्लिश so इधर वन द Ryu JIT करना so, this is the ASP.NET and ASP.NET Core difference. So, the main difference is the Roslyn compiler. Next, the Core CLR and Ryu Jet is the main difference. So, this is the ASP.NET and ASP.NET Core is the main components. So, next, we have ASP.NET Core. Hi, hello guys. Welcome to Code Binax channel. So, we will see the ASP.NET Code tutorial. Now, we will see the basic program flow. So, now we will see the cross-platform. So, we will see the cross-platform. We will see the pipeline. We will see the pipeline. We will see the pipeline. We will see the next explanation. That is first browser. So, in the browser, we will see the request. We will see the request. How do we go to the request? First, we will see the browser request. IIS server kulla ru pogudu so idu da vandute main server so in the IIS server vandu enna panudana dot net framework vandute start pannudu so adu vandu adu vandu call pannudu in the dot net framework enna pannudana clr core clr vandu call pannudu na already sonna mari core clr da the cross platform ka ga nam use panna clrs and adula da vandute reu jet irukku so adanal nam application vandu romba fast ah vandu run pannum so in the idu kapra enna agudha na idu intern eda call pannudu appadina kestra la vandu call pannudu so the kestra la enna appadin paathina idu vandu application kulla irukka internal server adavadhu ipo namakitta rendu server irukku external server adu vandu ias in the kestra la ngiradhu vandu internal server so nam application kulla irukra internal server so idu vandu eppadi call pannudha na first vandu nam application vandu start aaganum so and indha idu call pandrathukku first vandu application start aaganum indha call application start aagaruk nam application kulla irukra main method pogum so and the main method enna pannuna adu adu vandu start c startup cs appdi solitte irukra nam folder la irukra there is a file in the configuration and check the configuration and we will start the intern application. So, we will start the main method in the first main method. So, the main method is in the first startup CS configuration. So, we will start the main starting application in the first point. So, we will start the main point in the first point. So, the main method is in the internal server. So, what do we do in the internal server? We will start the application start ayat ah itu pernah tu and next tu anda tu middle vas so anda middle vas la anda tu ada tu processing yang ikut so middle vas nama itu ada static files atau kerana mila anda tu authentication atau kerana so ada itu ada nama add pani betul ko abdi na and middle vas kula rupai tu, nama lor de request anda either modify agum, ilah apade anda tu middle vas kula process ayat kula pola, so ada modification ada tu insya ada tu modify ayi response pani baru so response pani baru modu response time leh dah tu middle baru anda modify pani jinal lo, ada modify ai next tu anda tu anda response jodoh nama browser ku anda tu, ebdi aguna application application lantai kestal kestal lantai dot net dot net lantai ias ias lantai browser so ini inda vali leh request pojo, ada root fall follow pani dah nama lodiya response jodoh nama lekukan dah bandu serunga, so ini lah bandu inor mukia mana isu enen patinga, nanti kestal langgar ada dua ur server dah, but enen na ini bandu ini ko ini lodiya ura ura action enen na nama kulo ker request का response अंदर वो action मटो ना response execute पनो तो इन्द मरे ओरे ओर action मटो ना पने में दवारे extra वंदे टे security ओ hashing ओ ये दुमे पना दे आधे कुदा वंदे number IIS आधा दे external server दा अंदर मरे याना features ला वंदे टे handle पने दे तो इधे वंदे basic आना features मटो ना kestrel handle पनो इधे वंदे internal server अना external server दा वंदे टे नम्बर डे security and hashing जला वंदे टे आधे दा वंदे handle पनोगा
ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளோ பார்த்துட்டோம் பட் கிளாசிக் அதாவது ஏஎஸ்பி டாட் நெட்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிஸ்டம் டிஎல்எல் இருந்துச்சு ஸோ அதுல இருந்து வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெக்வஸ்ட் பாஸ் ஆயிட்டு அது வந்து எது கூட கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம விண்டோஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு ஸோ இதனால தான் நம்மளால வந்து கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் இப்போ வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதனால ஸோ இந்த ஒர்க் ஃப்ளோனால நம்மளால வந்துட்டு நம்ம வந்து கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி கெஸ்ட்ரால் வந்துட்டு நம்ம இன்டர்னல் வெப் சர்வராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இதுல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வெப் சர்வர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கெஸ்ட்ரால் வந்து ஏன் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து டாப் மோஸ்ட் இன்டர்னல் வெப் சர்வராக இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் லைட் வெயிட் இருக்கு <laughs> அப்ளிகேஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட அந்த சிஎஸ் ஃபைல் அண்ட் வந்துட்டு நம்மளுடைய மெயின் மெத்தடாக இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோட் பினக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண